இஸ்லாம் பாடத்தில் தரம் ஆறு பாடம் பதினொன்று இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிற பாடம் பதினோராம் பாடம் நோன்பு நோட்போம் என்ன பாடம் பிள்ளையால் எல்லாரும் நோன்பு பிடிக்கிறதா இன்றைக்கு கற்றல் பேர்களாக நோன்பு நோட்போம் என்ற பாடத்தில் கற்றற் பேர்களாக நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற விடயங்கள் நோன்பு என்று சொன்னால் என்ன என்கின்ற அறிமுகம் அடுத்தது நோன்பினுடைய சிறப்பு நோன்பினுடைய பலன்கள் என்ன என்று அல் குருவானில் நோன்பினுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்குது என்ற விடயங்களை அல் குருவான் என்ற தலைப்புகளில் பார்க்கலாம் அடுத்தது நபிசல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவங்களுடைய ஹதீஸில் நோன்பினுடைய சிறப்புகள் பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்ற விடயங்களை நாங்கள் ஹதீஸ் என்ற தலைப்பின் கீழே பார்க்கலாம் அடுத்தது தொழுகைக்குரிய பரலுகள் இருக்கிறத போல எல்லாருக்கும் தொழுகையுடைய பரலுகள் எல்லாம் தெரியும் தானே முழுவின் பரலுகள் தெரியும் தானே சரி அதே போலதான் பிள்ளையால் நோன்புக்கும் பரலுகள் இருக்கின்றது எனவே நோன்பின் பரலுகள் என்ற தலைப்பின் கீழே நோன்பினுடைய பரலுகளை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அடுத்த தலைப்பாக நோன்பு கடமையாவதற்கான நிபந்தனைகள் யாருக்கு நோன்பு கடமை எப்போ கடமை என்றதை பற்றி நாங்கள் அதே கீழே பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நோன்பின் பிரதான இலக்கு நாங்கள் நோன்பு பிடிக்கிறதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி அடுத்த தலைப்பில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது எல்லோரும் நோன்பு பிடிக்கிறாங்க தானே நீங்கள் எல்லாரும் நோன்பு பிடிக்கிற நீங்களா சரி போன வருஷம் எல்லாரும் நோன்பு பிடிச்சிங்களா சரி அப்படி நாங்கள் நோன்பு பிடிக்கிறதுனால என்ன பிரயோசனம் எங்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்குது என்கிறத பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த தலைப்பு லைலத்துல் கதிர் ரமலான் மாசத்துல லைலத்துல் கதிர் ஒன்று இரவு ஒன்று இருக்கு தானே அந்த லைலத்துல் கதிர் இரவு என்று சொன்னா என்ன அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன எங்கிறத பத்தி அந்த தலைப்பு கீழே நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்த தலைப்பு தான் ரமலான் மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய நற்காரியங்கள் இப்ப ஏனைய மாதங்களை விட சிறந்ததொரு மாதமாகத்தான் நல்லா ரமலான் மாதத்தை வச்சிருக்கிறான் அப்ப அந்த ரமலான் மாசத்துல வந்து நாங்க சில நல்ல விடயங்களை செய்ய வேண்டி இருக்குது எனவே அந்த ரமலான் மாசத்துல நாங்க செய்ய வேண்டிய நல்ல விடயங்கள் என்ன என்பதனை பத்தி நாங்க பார்க்கலாம் அதே போல அடுத்த பத்தாவது தலைப்பாக ரமலான் மாசத்துல நாங்க செய்யக்கூடாத செயல்கள் என்ன அந்த ரமலான் மாசத்துல அந்த செயல்களை செஞ்சா எங்களுக்கு ரமலான் மாசத்தினுடைய அந்த கண்ணியம் அந்த ரமலான் மாசத்தினுடைய சிறப்பு அதுல நாங்க அடைய வேண்டிய நன்மைகளை அடைந்து கொள்ளலாம போயிடும் அப்படியான ரமலான் மாசத்துல செய்யக்கூடாத விடயங்களும் இருக்குது அவை என்னன்னு நாங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அடுத்த கடைசி தலைப்பாகத்தான் பிள்ளைகள் நாங்க இந்த பாடத்தை படிச்சதுக்கு பின்னால உங்களுக்கு சில பயிற்சிகள் தரப்படும் அந்த பயிற்சிகளை நீங்க என்ன செய்யணும் மூட அபியாச கோப்பையில செய்யணும் எவ்வளவு தானே பிள்ளையால் சரி இப்ப நாங்க அறிமுகம் தலைப்பு கீழே நோன்பு பற்றிய விடயங்களை கொஞ்சம் பார்ப்போம் சரியா நோன்பு என்கிறது பிள்ளையால் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே நோன்பு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி அப்ப நோன்புங்கிறதுக்கு சொல்லுங்க பாப்பம் சஹாமா நோன்புன்றதுக்கு அரபில என்ன சொல்றேன் சரி அப்ப நோன்பு வந்து எந்த மாதத்துல நோக்கப்படும் ரமலான் மாதத்தில் ரமலான் மாதத்துல நோக்கப்படும் அப்ப இஸ்லாமிய கலண்டர்ல ரமலான் மாதம் எத்தனையாவது மாதம் இஸ்லாத்தின் கடமைகள்ல நோன்பு எத்தினாவது கடமை கடமை சரி இப்ப பிள்ளைகள்ட்ட நான் கேட்ட மாதிரி பிள்ளைகள் சரியா விட சொன்னீங்க என்ன ஒன்று சொன்னீங்க நோன்புக்கு அரபுல சவும் என்று சொல்லப்படும் அதே போல நோன்பு வந்து ரமலான் மாதத்துல நோட்கப்படும் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியினுடைய ஒன்பதாவது மாதம்தான் ரமலான் மாதம் என்றது நீங்க சொன்னீங்க அப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நோன்பு பத்தி அறிவு இருக்குது சரி இப்ப நாங்க இதை கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம் சரியா இப்ப 
நோன்பு என்று சொன்ன பிள்ளையல் நோன்பு என்பது ரமலான் மாசத்துல அதாவது இஸ்லாமிய கலண்டருடைய ஒன்பதாவது மாதமான ரமலான் மாதத்துல நோட்கப்படும் இது நோன்பு என்பது சௌம் சியாம் என்ற இரண்டு பெயர்களை கொண்டு அல் குர்வானிலே சொல்லப்படுகின்றது அதே போன்றுதான் இந்த நோன்பு பிடிக்கிறது என்று சொன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் காலையில இருந்து மகரிபு வரைக்கும் சுப நேரத்துல இருந்து மகரிபு வரைக்கும் சாப்பிடாமலும் குடிக்காமலும் இருக்கிறது தானே பிள்ளைகள் நோன்பு சரி இப்ப நோன்புன்னு சொன்னா என்னன்றத உங்களுக்கு சொல்றாங்க ஒன்று நோன்பு என்பதற்கு அரபியில் சௌம் எனப்படும் ரெண்டாவது நோன்பு ரமலான் மாதத்தில் நோட்கப்படும் மூன்றாவது ரமலான் மாதம் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் ஒன்பதாவது மாதமாகும் நான்காவது விடயம் சொல்றாங்க ஃபஜருடைய நேரம் ஃபஜருடைய நேரம் என்று சொல்றது நாங்க சுபகு தொழுரம் தானே சுபவுடைய நேரத்துல இருந்து சுபவுடைய நேரம் முதல் சூரியன் மறையும் வரை சூரியன் மறையும் வரை எந்த நேரம் பிள்ளையால் மகரிபுடைய நேரம் அந்த நேரம் வரைக்கும் எந்த ஒரு சாப்பாட்டையும் நாங்க சாப்பிட இயலாது அதே போல எந்த ஒரு குடிபானமும் எங்களுக்கு குடிக்கவும் இயலாது நோன்பை முறிக்கக்கூடிய காரியங்கள்ல எங்களுக்கு ஈடுபடவும் இயலாது அப்படி இருக்கிறதுதான் நோன்பு சுபவுடைய நேரம் தொடக்கம் மகரிபுடைய நேரம் வரைக்கும் சாப்பிடாமலும் குடிக்காமலும் நோன்பை முறிக்கும் காரியங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதும் தான் நோன்பு என்று எங்களுக்கு வரைவுல கணப்படுத்த முடியும் அடுத்தது நாங்க பார்க்கலாம் அல் குருவானில் நோன்பை பற்றி நோன்புடைய சிறப்பை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்றது நாங்கள் பார்ப்போம் விசுவாசிகளே நீங்கள் இறையச்சமுடையோராக மாற வேண்டும் என்பதற்காக உங்கள் முன்னோர் மீது நோன்பு விதியாக்கப்பட்டது போன்றே உங்கள் மீதும் விதியாக்கப்பட்டுள்ளது சூரத்துல் பக்கரா நூத்தி எண்பத்தி மூணாவது வசனம் இந்த அல் குர்வான் வசனத்துல பிள்ளையர் நமக்கு அல்லா நோன்ப கடமையாக்கி இருக்கின்றான் என்பது தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்குது எங்களுக்கு முன்னால இருந்த மூதாதையர்கள் எங்களுக்கு முன்னிருந்த சமூகத்துக்கு அல்லா எவ்வாறு நோன்ப கடமையாக்கி இருக்கின்றானோ அதே போன்று எங்களுக்கும் நோன்பு கடமை எங்களுக்கு பிறகொரு சமூகம் வரும் அவங்களுக்கும் என்ன நோன்பு கடமைதான் அதனைத்தான் இந்த குர்வான் வசனத்துல அல்லா எங்களுக்கு தெளிவாக சுட்டி காட்டுறான் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குதா நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களா ஒரு கசீதா ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கசீதா ஒன்று நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களா சரி அந்த கசீதாவில் பிள்ளையர் அது அரபு கசீதா ஒன்று அதுல முதலாவதாக சொல்லப்படுகிறது இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் கடமைகள்ல நான்காவது கடமை தானாம் நோன்பு அடுத்த வரியில சொல்லப்படுகிறது என்னன்னு சொன்னா இந்த ரமலான் மாசத்துல வந்து குருவான் இறக்கப்பட்டுச்சு அந்த அல் குருவான் இறக்கப்பட்ட மாதம் என்பதனால நாங்க இரவையில நின்று வணங்குறதும் அதிகமாக குருவானை ஓத வேண்டும் என்பதாக அந்த கசிதால சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப நாங்க அல் குருவான்ல வந்து இவ்வாறு அல்லா நோன்பு எங்களுக்கு விதியாக்கி இருக்கிறான் என்பது தெளிவாக சுட்டி காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்க பார்க்கலாம் நோன்பு பற்றி ஹதீஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவங்க நோன்புடைய சிறப்புகளை பத்தி என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு ஹதீஸ் நோன்பு ஒரு கேடயமாகும் அதாவது தவறான செயல்கள் பாவமான செயல்கள்ல இருந்து மனிதனை பாதுகாக்குகின்ற ஒரு கேடயம் கேடயம் சொன்னா என்ன பிள்ளையால் இப்ப நீங்க படங்கள்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க யுத்தங்கள் நடக்கிற நேரம் போலீஸ்காரனால ஒரு ஜா சுலகு மாதிரி ஒரு ஒரு கவர் ஒண்டை வச்சு பிடிப்பாங்க அடிக்கிறது படாம அப்படியான அவங்களுக்கு அந்த எதிரிகள் தாக்குகின்ற அந்த தாக்குதலின் போது எந்த சேதமும் வராம பாதுகாக்குகின்ற ஒரு கேடயம் அது போலதான் நோன்பாளிகளுக்கு நோன்பு ஒரு கேடயமம் அப்ப தவறான செயல்கள் பாவமான செயல்கள்ல இருந்து மனிதனை பாதுகாக்குகின்ற ஒரு கேடயமாகத்தான் நோன்பு காணப்படுகிறது எல்லாருக்கும் இந்த ஹதீஸ் பாடம் தானே நோன்பு ஒரு கேடயமாகும் என்ற ஹதீஸ் 
சரி எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்பம் அந்த ஹதீச சரி எல்லாருக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் இந்த ஹதீச நான் கடைசியில கேட்பேன் அடுத்ததாக நோன்பாளிகளில் யார் கெட்ட வார்த்தைகளையும் அதனை தழுவிய செயல்களையும் விட்டுவிடவில்லையோ அவ்வாறானவர் பசித்திருப்பதிலும் தாகித்திருப்பதிலும் அல்லாஹுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை என நபி சொல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் புகாரி இந்த ஹதீஸ்ல புள்ள நமக்கு சொல்லப்படுகிறது நோன்பாளிகளில் யார் கெட்ட வார்த்தைகளையும் அப்படின்னு சொன்னா போய் பேசுறது கோல் சொல்றது அடுத்தவங்களை பத்தி தேவையில்லாத விடயங்களை பேசுறது இவ்வாறான விடயங்கள் அதனை தழுவிய செயல்களையும் விட்டு விடவில்லையோ அடுத்தவங்களுக்கு அடிக்கிறது அடுத்தவங்களை துன்புறுத்துறது அடுத்தவங்கள பொருட்களை எடுக்கிறது இவ்வாறான தவறான செயல்களை யாராவது செஞ்சார் என்று சொன்னானோ நம்ம பிடிச்சிட்டு அவர் வெறுமனே பசியோட இருக்கிறதும் தாகத்தோட இருக்கிறதும் மாத்திரம்தான் மீதமாக இருக்கும் ஆனால் அவருடைய நோன்புக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இறைவனிடத்துல கிடைக்காது அப்ப நாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் நோம்பு பிடிக்கிற காலத்துல வீணான செயற்பாடுகள் எல்லாம் ஈடுபட்டிருப்பீங்க இருப்பீங்க தானே அப்ப அந்த நீங்க எவ்வாறான வீணான செயற்பாடுகள்னு சொன்ன பிள்ளையால் இப்ப நோம்ப பிடிச்சிட்டு நீங்க எல்லாரும் என்ன செய்வீங்க ஜில் போல் விளையாடுவீங்க லூடா காட்டை எடுத்துக்கொண்டு லூடா விளையாடுவீங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத வீணான செயற்பாடுகள் அடுத்தது ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட சண்டை பிடிப்பீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஏசுவீங்க இதெல்லாம் நோன்ப பிடிச்சி கொண்டு நாங்க செய்யறது கூடாது அவ்வாறு செஞ்சோம்னு சொன்னா எங்கட நோன்பு ஏதாவது பிரயோஜனம் கிடைக்குமா சரி எல்லாரும் நல்ல பிள்ளைகள் தானே இதுக்கு அப்புறம் நாங்க நோன்பு பிடிச்சோம்டா இதெல்லாம் நாங்க என்ன செய்யணும் பக்குவமான முறையில நடந்து கொள்ளணும் அடுத்தது நோன்பின் பர்லுகள் இப்ப எல்லாரும் நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து நோன்பின் பர்லுகள் ஆறு என்பதாக படிச்சிருப்பீங்க தானே அப்ப நோன்பின் பர்லுகள் எத்தனை நோன்பின் பர்லுகள் ரெண்டு அந்த ரெண்டையும் நாங்க செஞ்சா தான் எங்களோட நோன்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இல்லைன்னு சொன்னாது எங்களோட நோன்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எப்படி நாங்க சகர் செய்யற சகர் டைம் கிளம்பி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அஹ் ஒரு வட்டிலாப்பம் ஒரு வாழைப்பழம் அல்லது வாழைப்பழ பால் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சோத்தை நல்லா கோழிக்கறியோட சாப்பிட்டுட்டு மூச்செடுக்க முடியாத அளவுக்கு பாலும் குடிச்சிட்டு நீயத்து வைக்கிறது இப்படியா நபி சலல்லா ஒலி வசலமாக நோம்ப பிடிச்சாங்க நல்லா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு நீயத்து வைக்கிறது அப்படியா செஞ்சாங்க இல்ல நபி சலல்லாஹ் ஒலி வசலமாங்க மூண்டு ஈத்தம் பழத்தையும் மூண்டு ஈத்தம் பழத்தையும் தண்ணியையும் குடிச்சிட்டு தான் நோம்ப பிடிப்பாங்க ஆனா நம்ம பிடிக்கிறது அப்படியா இல்ல தானே அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா சகருடைய நேரத்துல குறைஞ்ச அளவு சாப்பிட்டுட்டு நாங்க நீயத்து வைக்கணும் எப்படி நாங்க நீயத்து வைக்கிறது அல்லாஹுக்காக நோன்பு நோக்கின்றேன் என்று உள்ளத்தால நாங்க நீயத்து வச்சு கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது ரெண்டாவது பரல் என்னன்னு சொன்னா சகர் முடிவில் இருந்து நாங்க எல்லாரும் சுபக்கு பாங்கு கேட்கும் வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருந்து தான் நவயத்து சௌமகதின் அன்னதாயி பர்லி ரமலான ஹாதி ஹிசனத்தில் இல்லாஹி தாலா இப்படி இன்னொரு துவான்னு நாங்க ஓதுறது தானே அந்த துவாவை நாங்க வந்து பாங்க சொல்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருக்குது அல்லது முப்பது செகண்ட் இருக்குது இப்படின்னு சொல்லக்கூட தான் ஸ்டார்ட் பண்ற அந்த நேரத்துக்கு தான் என்ன நேரம்னு சொல்ற சகர் நேரம் அந்த நேரத்துல இருந்து திருப்ப சூரியன் மறைற நேரம் வானம் இருட்டாகிற நேரம் மகரிபுடைய நேரத்துல நாங்க எல்லாரும் போய் என்ன செய்வோம் ஒரு பி சகனுக்குள்ள பல வகைகள் வேணுமா வாழை பழம் ஏப்பல் பழம் சம்சா கஞ்சி பலூடா இதெல்லாத்தையும் வச்சு நாங்க சப்பானம் கொட்டி என்ன செய்யற அப்படியே வட்டத்துக்கு குந்திட்டு இருக்கிற பாங்க எப்ப கேக்கும் பாங்க எப்ப கேக்கும் அப்படின்னு குந்திட்டு இருக்கிறதானே பிள்ளையால் நீங்க எல்லாம் போன வருஷம் அப்படித்தானே செஞ்சீங்க சரி அப்ப அப்படியான அந்த நேரம் இருக்குது அந்த நேரம் வரைக்கும் நாங்க திங்குறதோ அல்லது குடிக்கிறதோ இவ்வாறான செயற்பாடுகளை தவிர்ந்து கொள்றது அப்ப நோன்பியுடைய பரலுகள் ஒன்று நீயத்து வைத்தல் அடுத்தது சகருடைய நேரத்துல இருந்து நோன்பை திறக்கும் நேரம் வரைக்கும் நோன்பை முறிக்கும் காரியங்கள்ல ஈடுபடாமல் எடுத்தல் முதலாவது பரல் என்ன அல்லாஹ் 
இரண்டாவது சகர் முடிவுல இருந்து நோன்பு திறக்கும் வரைக்கும் உண்ணாமலும் பருகாமலும் நோன்பை முறிக்கும் காரியங்கள்ல ஈடுபடாமல் இருத்தல் சரிதானே வழங்கிச்சா சரி அடுத்தது யாருக்கெல்லாம் நோன்பு கடமை இப்ப நீங்க எல்லாரும் சின்ன பிள்ளைகள் தானே நீங்க எல்லாம் நோன்பு பிடிக்கிறதானே இப்ப சொல்ல போறாங்க எல்லாருக்கும் நோன்பு கடமையா இல்ல பருவ வேத அடைந்தவங்களுக்கு மட்டும் கடமையா என்றத பத்தி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போறாங்க ஒன்று முதலாவது நிபந்தனை முஸ்லீமாக இருத்தல் இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்க முஸ்லீமாக இருந்தா தான் எங்களுக்கு நோன்பு கடமை இப்ப பக்கத்து வீட்டுல வேற இஸ்லாம் இல்லாத முஸ்லீம் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நோன்பு கடமையா இல்ல இல்ல அடுத்தது இரண்டாவது நிபந்தனை பருவ வயதை அடைந்திருத்தல் பருவ வயதை அடைஞ்சவங்களுக்கு தான் நோன்பு கடமை இப்ப ஒரு சின்ன பிள்ளை இருக்குது அஞ்சு வயசு தான் ஆறு வயசு தான் சாப்பிடாம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அடுத்த அன்றைக்கு காய்ச்சல் பிடிச்சிரும் இவங்களுக்கு நோன்பு கடமையா இல்ல சார் இல்ல அப்ப மூன்றாவது நிபந்தனையாக சொல்றாங்க புத்தி சுவாதீனமுடையவராக இருத்தல் இப்ப ஒருத்தர் நோன்பு பிடிக்கிறவராக இருந்தா அவர் சுய நினைவுள்ள புத்தி உள்ள ஒருத்தராக இருக்கணும் நோம்ப பிடிச்சிருக்கிறார் அவர் நோம்பு பிடிச்சிருக்கிறதுன்னு தெரியாது அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது என்ன செய்யறாரு நோம்ப பிடிச்சிட்டு எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல அவருக்கு புத்தி இல்ல புத்தி இல்ல பிச்சனை போல இருக்கிறன்னு சொல்லுவாங்க மொங்கல் என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க உங்களோட பாசையில ஆஹ் அப்ப அப்படியான ஒருத்தருக்கு நோன்பு கடமையா இல்ல அடுத்தது ஆரோக்கியமானவராக இருத்தல் நல்ல உடல் பலமும் நல்ல சக்தியும் உள்ளவராக இருத்தல் இன்றைக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம் இன்றைக்கு நோன்பு பிடிக்கணும் ஆசையில நோன்ப பிடிச்சிட்டாரு பிடிச்சிட்டு அடுத்த ஆண்டு நோன்பு பிடிச்சாருன்னு சொன்னா அடுத்த ஆண்டைக்கு மண்டைய போட்டுருவாரு மௌத்தா விருவாரு அவருக்கு நோன்பு கடமையா இல்ல சார் உடல்ல அவருக்கு ஆரோக்கியம் இல்ல இல்லாட்டி ஒருத்தர் கடும் நோயாளியா இருக்கிறாரு ஒலிம்பி இருக்கிறதுக்காலும் அவருக்கு சக்தி இல்ல அப்படி இருக்கவுல நான் நோன்பு பிடிச்சி தான் ஆகுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாரு நோன்பு பிடிக்கிறாரு அவருக்கு நோன்பு கடமையா இல்ல சார் இல்ல அடுத்தது ஐந்தாவதாக பிரித்தறியும் ஆற்றல் இருத்தல் நல்லது எது கெட்டது எதுன்ற விடயங்களை யாருக்கெல்லாம் பிரிச்சறியறதுக்குரிய அறிவு இருக்குதோ அவங்களுக்கும் நோன்பு கடமை இப்ப சொல்லுங்க பாக்க நோன்பு கடமையாவதற்கான நிபந்தனைகள் ஐந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது தானே அந்த ஐந்தையும் ஒழுங்கா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்போம் முஸ்லீமாக இருத்தல் பருவ வயதை அடைந்திருத்தல் புத்தி சுவாதை புத்தி சுவாதீனமுடையவராக இருத்தல் ஆரோக்கியமானவராக இருத்தல் பிரித்தறியும் ஆற்றல் இருத்தல் ஆஹ் சரி எல்லாரும் இத ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் சரியா அடுத்தது நாங்க எந்த ஒரு செயலையும் செய்யறதாக இருந்தா பிள்ளைகள் அதுக்கென்று ஒரு இலக்கு இருக்கும் இலக்குன்னு சொன்னா நோக்கம் இதை செய்யறதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அது போலதான் இந்த நோன்பியுடைய பிரதான இலக்கு என்னன்னு சொன்னா இறையச்சத்தை பலப்படுத்துதல் நாங்க அல்லாஹ் மீது கொண்டிருக்கின்ற இறையச்சம் அச்சத்தை நாங்க உறுதிப்படுத்தி கொள்றது அல்லால் குருவான்ல சொல்றான் இந்த நோன்பியுடைய நோக்கத்தை பத்தி உங்களை இறையச்சமுடையவர்களாக மாற்றுவதற்காக வேண்டித்தான் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதாக அல்ல அல் குருவான்ல சொல்றான் அப்ப நோன்பினுடைய பிரதான இலக்கு என்ன பிள்ளையால் அடுத்தது நோன்பின் பயன்கள் சரி நாங்க இவ்வாறு கஷ்டப்பட்டு பசியோட இருந்து குருவான் ஓதி இப்படியெல்லாம் நாங்க நல்ல மல்கள் எல்லாம் செய்யறோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு இந்த நோன்பினால என்ன பிரயோசனம் இருக்குது அதனுடைய பயன்கள் என்ன நோன்பு பிடிக்கிறதால எங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது ஒன்று பிள்ளைகள் முதலாவதாக நாங்க பார்க்கலாம் நோன்பு பிடிக்கிறதால எங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்ன சரி முதலாவது நாங்க நோன்பு பிடிக்கிறதால எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் அடையும் நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் மூணு வேலை சாப்பிட்டு அதே போல இடைவேளை சாப்பாடுகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு 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 ஏலாம மந்த மகிப்பு இருப்போம் ஆனா நோன்பு பிடிக்கிறதுனால அதெல்லாம் இல்லாம போகும் அடுத்தது உள்ளம் பண்படுதல் உள்ளம் பண்படுதல் இந்த நோன்பு பிடிக்கிறது மூலமாக நாங்க அல் குருவான் ஓதுறது இஸ்தேஃபார் செய்யறது நபி மீது சலவாத் சொல்றது அதிகமாக அல்லஹதிக்கர் செய்யறது இவ்வாறு நல்ல மல்களின் பக்கம் எங்களுடைய உள்ளம் பக்குவப்படுத்தப்படும் அதே போல பொறுமை மூன்றாவது விடயம் 
பொறுமை பொறுமையின் மூலமாக நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா எங்களுக்கு நோன்பு காலத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வர நேரமோ அல்லது யாராவது எங்களுக்கு ஏசுற நேரமோ அல்லது யாராவது எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யற நேரமோ நான் நோன்பாளி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நாங்க என்ன செய்வோம் பொறுமையாக இருந்து கொள்வோம் அடுத்தது சகிப்பு தன்மை ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை நாங்க ஏற்றுக்கொண்டு அத பெருசுபடுத்தாம பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சகிப்பு தன்மை உண்டு எங்களுக்கு என்ன செய்யும் மனசுக்கு உண்டாகும் அடுத்தது சிக்கனம் பேணுதல் ரமலான் மாதத்துல நாங்க வீண் விரயம் செய்யறத தவிர்ந்து நடந்து கொள்வோம் அப்ப ரமலான் மாதத்துல ஏனைய மாதங்கள்ல சாப்பிட்டதை போல சாப்பிடுறதும் இல்ல ஆஹ் அதே போல வீண் விரயங்கள்ல இருந்து தவிர்ந்து நடக்கிறது இவ்வாறான செயற்பாடுகள் தான் ரமலான் மாதத்துல மக்களுக்கு மத்தியில் அதிகமாக காணப்படும் அதனால வீண் விரயங்கள்ல இருந்து பாதுகாப்பு பெற்று சிக்கனமான முறையில எல்லாரும் இருப்பாங்க அடுத்தது ஏழைகளின் துயரை உணர்தல் ரமலான் மாதத்துல நாங்க பசியோட இருப்பம் தானே அந்த நேரத்துல வயிறு எறியும் தானே சரி அப்ப அந்த சந்தர்ப்பத்துல எங்களுக்கு பசியுண்டா இதுதான் அப்ப ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கும் இவ்வாறான கஷ்டங்கள் இருக்குது என்ற ஒரு உணர்வு எங்களுடைய உள்ளத்துல என்ன செய்யும் உண்டாகும் அதே போல ஹராமான விடயங்களை தவிர்த்து நடப்பதற்கு வழி செய்யும் இந்த நோன்பு வந்து நோன்ப பிடிச்சிட்டு நாங்க கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவோமா களவெடுப்போமா இல்ல அப்ப இவ்வாறான நோன்பு பிடிச்சிட்டு களவெடுக்கிறது கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுறது இவ்வாறான தவறான செயற்பாடுகள்ல ஈடுபடுறது எல்லாம் ஹராம் தானே அப்ப அந்த தவறான விடயங்கள்ல இருந்து எங்களை என்ன செய்யும் நோன்பு பாதுகாக்கும் அதே போல மனப்பக்குவம் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் மூலமாக எங்களுடைய மனதே பக்குவம் அடைந்து காணப்படும் அதே போல சுவனத்திற்கான பாதையை சரி செய்தல் இந்த ரமலான் மாதத்துல வந்து சுவர்க்கத்தினுடைய வாயில்கள் திறக்கப்படும் நரகத்தினுடைய வாயில்கள் மூடப்படும் என்றெல்லாம் ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு தானே சரி அப்ப இந்த ரமலான் மாதத்துல நாங்க நோன்பு பிடிச்சுக்கிட்டு குருவான் ஓதுறது திக்கர் செய்யறது எல்லாம் இறைவனுடைய சுவனத்தை அடைந்து கொள்வதற்கான வழி அப்ப ரமலான் மாதம் எங்களுக்கு சுவனத்தை அடையக்கூடிய வழியையும் என்ன செய்து தெளிவுபடுத்தி தருகிறது நோன்பின் பயன்கள் முதலாவதாக என்ன பார்த்தோம் அடுத்தது 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 சகிப்பு தன்மை சரி எல்லாருக்கும் இந்த தலைப்பு விளங்கிச்சு தானே பிள்ளையால் சரி இதுக்கு அப்புறம் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை நாங்க கடைபிடிப்போமா சரி இப்ப நாங்க பார்க்க போறது லைல துல்கதிர் இரவு பற்றி எல்லாரும் நோன்பு மாசத்துல பாத்துருக்கிறீங்க தானே இருபத்தி ஏழாவது அண்டு இரவைக்கு இருபத்தி ஏழாவது அண்டு இரவைக்கு ஆம்பளை பொம்பளையில் எல்லாரும் பள்ளிக்கு போவாங்க போயிட்டு தௌபா செய்வாங்க அங்க திக்கர் செய்வாங்க குருவான் ஓதுவாங்க இப்படியான ஒரு நாளை நீங்க பாத்து இப்படியான ஒரு நாளை எல்லாரும் பாத்துருக்கிறீங்களா சரி அப்ப பிள்ளையால் இந்த லைலத்துள் கதர் இரவு என்பது அல் குருவான் இறக்கப்பட்ட இரவாகும் அப்ப குருவான் எந்த நாள்ல தான் இறக்கி அருள பட்டுச்சு லைலத்துள் கதர் இரவுல தான் குருவான் இறக்க பட்டுச்சு அதே போல இவ்விரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த இரவாகும் எத்தனை மாதங்களை விட சிறந்த இந்த லைலத்துள் கதருடைய இரவு சரி அப்ப இந்த மா இரவையில பிள்ளைகள் நாங்க ஒரு அமல் செய்வோம் சொன்னா ஒரு குருவான ஓதினம் சொன்னா அல்லது குருவான் வசனம் ஒன்று ஓதினம் சொன்னா ஆயிரம் மாதங்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தொரு வருடங்களை கிட்டத்தட்ட என்ன செய்யறோம் நாங்க குருவான் ஓதின நன்மை எங்களுக்கு கிடைக்கும் விளங்கிச்சா அப்ப ஆயிரம் மாதங்கள் நாங்க உலகத்துல வாழுவோமா உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் நாங்க ஆயிரம் மாதங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் குருவான் ஓதுறவங்களா நாங்க இன்றைக்கே நாங்க என்ன செய்யல குருவான் ஓத இல்ல ஓத இல்ல தானே அப்ப கெட்ட பிள்ளைகள் நீங்க எல்லாரும் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் குருவான் ஓதணும் சரியா சரி இந்த லைலத்துள் கதருடைய இரவையில தான் அல் குருவான் நபி அவங்களுக்கு இறக்கி அருள படிச்சு இந்த லைலத்துள் கதருடைய இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த இரவாகும் சரி அடுத்தது ரமலான் மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய நற்காரியங்கள் இப்ப சகாம சொல்லுங்க பாப்போம் நீங்க நோன்பு பிடிச்சிட்டு செய்யற நல்ல வேலைகள் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாப்போம் 
நட்காரியங்கள் அல் குருவான் ஓதுதல் அல் குருவான அதிகமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த ரமலான் மாசத்தில் ஓதணும் அதே போல இஸ்தீஃபார் செய்தல் இஸ்தீஃபார் செய்தல் என்று சொன்னால் இஸ்தீஃபார் செய்தல் இஸ்தீஃபார் செய்தல் இஸ்தீஃபார் செய்தல் இஸ்தீஃபார் செய்தல் இப்படி சொல்றதா இல்லை அஸ்தக்ஃபிருல்லா அஸ்தக்ஃபிருல்லா இல் அலீம் என்று நாங்கள் செஞ்ச பாவங்களை நாங்கள் செய்கிற தவறுகளை நினைச்சு வருந்தி உள்ளத்துல கவலையோட நாங்க இறைவனிடத்துல நாங்க செஞ்ச பாவங்களுக்காக வேண்டி இஸ்தீபார் செஞ்சு கொள்ளணும் அதே போல அதிகமாக துவா கேட்டல் எங்களுக்கும் எங்களுடைய உம்மா பாப்பா பெற்றோர்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் எங்களுக்கு கல்வி கற்றுத் தருகின்ற ஆசிரியர்கள் நண்பர்கள் யார் யாரெல்லாம் நோயாளியார்களா நோயாளிகளாக இருக்கிறாங்களோ அதே போல வயோதிபர்களாக இருக்கிறாங்களோ அதே போல நாட்டினுடைய நலவுக்காகவும் உலக மக்களின் நலனுக்காகவும் என்ன செய்யணும் நாங்க அதிகமாக துவா கேட்டு கொள்ளணும் அதே போல சுபகுக்கு முதல் எழுந்து நாங்க என்ன செய்யணும் தகஜத்தும் தொழுது கொள்ளணும் அதே போல ரமலான் மாசத்துல அடுத்ததாக அயலவர்களுக்கு உதவுதல் மற்றவங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரக்களுக்கு நோம்பு பிடிக்கிறதுக்கு சாப்பாடு இல்லாம இருக்கும் நோம்பு திறக்கிறதுக்கு சாப்பாடு இல்லாம இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் நோன்பு மாசத்துல உதவி செய்யணும் அதிகமாக தர்மம் செய்தல் இந்த ரமலான் மாசம் வந்தாலே நபியாக ரமலான் மாசம் வரக்குள்ளே சொல்லிடுவாங்க கது அபல்லக்கும் ஷஹ்ருன் முபாரக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அருள் பொருந்திய மாதம் வருகிறது அந்த மாதம் பொறுமையினுடைய மாதம் அந்த மாதம் உதவி செய்யக்கூடிய மாதம் அந்த மாதத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சகோதரத்துவத்தை பேணக்கூடிய மாதம் என்பதாக சொல்லுவாங்க அதே போலதான் அதிகமாக தர்மம் செய்தல் நபி சல்லா ஒலைவசல்லம் அவங்க வேகமாக அடிக்கின்ற காற்றை விட காத்த நீங்க கண்ணால கண்டு இருக்கிறீங்களா பிள்ளையல் இல்ல அப்ப காத்த அடிக்கிறது எங்களுக்கு எப்படி விளங்குது ஏதாவது ஒரு அசைவு ஒன்று ஏற்படும் அப்படித்தானே அப்ப அந்த அசைவை நீங்க பாப்பீங்க இங்கின அடிக்கிற காத்து ஒரு செகண்ட்ல ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அங்கால அடிக்கும் அப்ப எவ்வளவு வேகமா போகுது அதை விட வேகமாக நபி சல்லா ஒலைவசல்லம் அவங்க ரமலான் மாசத்துல தர்மம் செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா வேகமாக தர்மம் கொடுத்து தெரியுவாங்களா அந்த அளவுக்கு தர்மம் செய்யறதுல ஆர்வமாக இருந்தாங்க அப்ப நாங்களும் என்ன செய்யணும் ரமலான் மாசத்துல அதிகமாக தர்மம் செய்யணும் அடுத்தது இறைவனை அதிகம் நினைவு கூறுதல் காலையில இம்மாலையிலை நாங்க சுபகான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹு அக்பர் லாயிலாக இல்லல்லா லாயிலாக இல்லா அந்த சுபகானக்க இன்னி குந்து மின் அஸ்தாஹில் அலீம் ஆயத்துள் குர்சி குல் சூறாக்கள் போன்ற சூறாக்களை எல்லாம் மோதி காலையிலை மாலையிலை நாங்கள் என்ன செஞ்சு கொள்ளணும் இறைவன் அதிகமாக இஸ்தீஃபார் செஞ்சு கொள்ளணும் இறைவனை திக்கர் செஞ்சு கொள்ளணும் விளங்கி சாப்பிடையால் அடுத்தது ரமலானில் செய்யக்கூடாதவை நாங்க ரமலான் மாசத்துல செய்யக்கூடாத சில செயற்பாடுகள் இருக்குது பிள்ளையர் இப்ப என்னன்னு சொல்லி அதுல நாங்க பாக்கலாம் ஒன்று பாவமான செயல்கள் பாவமான செயல்கள் சொன்னா களவெடுக்கிறது பாவமா நன்மையா அப்ப அதை தவிர்த்து கொள்ள வேணும் நாங்க பாவம் செய்யறது இந்த களவெடுக்கிறது எல்லாம் பாவம் அப்ப அதை நாங்க என்ன செய்யணும் தவிர்த்து கொள்ளணும் அடுத்தது வீண் பேச்சு சும்மா தேவையில்லாத இடத்தை சரியா எடுத்து போட்டு கழிச்சிட்டு இருக்கிறது இல்லாட்டி படக்கதை ஒன்று பேசுறது இல்லாட்டி கார்ட்டூன் படம் ஒன்று பார்த்தா அதை பத்தி நாங்க பேசிக்கொண்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் கூடாது அடுத்தது கோல் சொல்றது புறம் பேசுறது பொய் பேசுறது எல்லாம் ரமலான் மாசத்துல நாங்க விட்டு விடணும் வீண் விளையாட்டுக்கள்ல ஈடுபடுற உதாரணமா சொல்ல போனா கிளி தட்டு விளையாடுறது அதே போல ஜில் போல விளையாடுறது லூடா கார்ட் விளையாடுறது ஆஹ் பெட்டிக்கு எரிய அதுக்குள்ள நொம்பர் போட்டு எத்தனை நொம்பர்னு சொல்லி கேட்கறது இப்படி காலையில இருந்து நோன்பு திறக்கிற நேரம் வரைக்கும் ஒருத்தர் மாறி ஒருத்தர் விளையாடுற கூடுமா பிள்ளையார் இப்படி நோன்பு மாசத்துல ஏன் கூடாது ரமலான் மாசம் நன்மை செய்யறதுக்குரிய மாசம் அப்ப ரம் நன்மை செய்யறத விட்டுட்டு இப்படியான செயற்பாடுகள்ல ஈடுபடலுமா ஏழாது அடுத்தது நோன்பை முறிக்கும் காரியங்களில் ஈடுபடுதல் நோன்பை முறிக்கும் காரியங்கள் தெரியுமா பிள்ளையல் ஒன்று சொல்லுங்க பாப்போம் 
நோன்பு முறையிற காரணிகள் என்ன ஒன்று சொல்லுங்க பாபம் சரி ஏதாவது ஒரு பொருள் நாங்க சாப்பிடுறது அல்லது குடிக்கிறது இதன் மூலமாக என்ன செய்யும் எங்களுக்கு நோன்பு முறையும் அடுத்தது நேரம் வீணாகும் செயற்களில் ஈடுபடல் என்ன நேரம் வீணாகிறதுன்னு சொன்னா நாங்க டிவி பாக்குறது டிவி பாக்குறது மூலமாக ரெண்டு மணிக்கு நாங்க டிவியை போட்டோம்னு சொன்னா நாலரை ஆகும் வரைக்கும் அந்த டிவிக்கு முன்னுக்கே குந்திட்டு இருக்கிறது அப்ப டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நேரம் போறது தெரியாது அப்ப நேரம் போறது தெரியாட்டியா நேரம் வீணாகுது தானே சரி நான் நோம்பு பிடிச்சிட்டு டிவி பாக்குறேன்னு சொல்ற யாரு சரி இருக்கிறீங்களா என்ன பேச்ச காண இல்ல அப்ப எல்லாரும் நோம்பு பிடிச்சிட்டு டிவி பாக்குறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யக்கூடாது நாம நோம்பு பிடிச்சிட்டு டிவி பார்க்க கூடாது அடுத்தது அடுத்தவர்களுக்கு அநியாயம் செய்தல் நோம்ப பிடிச்சிட்டு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கோங்கி ஒரு குட்டோண்டு போடுற இல்லாட்டி வராண்டி விடுற கையால அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க நோம்பு திறக்கிறது கொண்டு வந்த சாப்பாட்டை களவெடுத்துடுறது இதெல்லாம் என்ன செய்யலாது நோம்புல செய்யக்கூடாத செயற்கள் விளங்கி சாப்பிடல உண்மையா சொல்லுங்க பாக்க நீங்களும் இது மாதிரி செயற்பாடுகள்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறீங்க தானே சரி இதுக்கப்புறம் இவ்வாறான செயற்பாடுகள்ல ஈடுபட கூடாது நல்ல பிள்ளைகள் தானே இவ்வளவு நேரம் படிச்ச தலைப்புகள்ல நோன்பு சொன்னா அதுக்கு அரபுல என்ன சொல்ற சௌம் சியாம் நோன்பு எந்த மாதத்துல நோட்கப்படும் நோன்புடைய பரலுகள் எத்தனை நோன்பு மாதத்துல ரமலான் மாதத்துல இருக்கிற சிறப்பான இரவு எது லைலத்துல் கதருடைய இரவு இந்த லைலத்துல் கதர் இரவு எத்தனை மாதங்களை விட சிறந்தது ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது நோன்புடைய சிறப்பு பத்தி ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று சொல்லுங்க பாப்போம் நோன்பு ஒரு கேடையாகும் நோன்பு ஒரு கேடயம் நோன்பு ஒரு கேடயம் ஆகும் சரிதானே பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் இந்த பாடம் விளங்கிச்சு தானே சரி இன்ஷால்லா மீண்டும் அடுத்த வாரம் அடுத்த பாடத்துல நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடை பெறுவது உங்களுடைய அன்பான ஆசிரியர் இஸ்லான் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நன்றி